പ്രിയമുള്ളവരെ ലോക പരിസര ദിനം ആചരിക്കുന്ന തൂവക്കുന്ന് എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അധ്യാപകരെ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ ആശംസകൾ ലോകത്ത് എങ്ങും ആചരിക്കപ്പെടുന്ന ദിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലോക പരിസര ദിനം ജൂൺ അഞ്ചാണ് പരിസര ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ നടന്ന ഒരു ലോക സമ്മേളനം പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ലോക സമ്മേളനം മനുഷ്യനും പരിസ്ഥിതി എന്നാണ് ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിഷയമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ച ദിവസമാണ് ജൂൺ അഞ്ച് അത് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് ലോക യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസര ദിനമായി വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ആയി ആചരിച്ചു വരുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് പരിസര ദിനത്തിന് ഓരോ മുദ്രാവാക്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഓരോ ആഘോഷവും പരിസര ദിനാഘോഷവും നടത്തുന്നതിനുള്ള ആതിഥേയ രാജ്യമായി ഓരോ രാജ്യങ്ങളെ തീരുമാനിക്കാനും തുടങ്ങി ഇത് കഴിഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഈ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അനേകം ജീവജാതികൾ ഒരു ഗ്രഹം ഒരു ഭാവി എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വനങ്ങൾ പ്രകൃതി നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ വിഷയം ഹരിത മിതവ്യയത്വം താങ്കൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് ഉയർത്തേണ്ടത് സമുദ്ര നിരപ്പല്ല എന്ന് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം തടയുക എന്നതായിരുന്നു വിഷയം ആ വർഷത്തെ ആതിഥേയ രാജ്യം ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വായു മലിനീകരണം തടയൂ എന്നതായിരുന്നു വിഷയം ബീറ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആതിഥേയ രാജ്യം ചൈനയായിരുന്നു ഈ വർഷം ജൈവവൈവിധ്യം ആഘോഷമാക്കാം സെലിബ്രേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ടൈം ഫോർ നാച്ചർ ഇത് പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടാനുള്ള സമയമാണ് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം കൊളംബിയ ആണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പരിസര ദിനത്തിൻ്റെ ആതിഥേയ രാജ്യം കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആമസോൺ രാജ്യമാണ് ഭൂമുഖത്താകെയുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തോളമുള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് കൊളംബിയ അതുകൊണ്ടാണ് കൊളംബിയ അതിൻ്റെ നാശം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യം ഈ വർഷത്തെ വിഷയം ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആഘോഷിക്കുക സെലിബ്രേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യം എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മളൊന്ന് നോക്കി പോകാം ഒരു പ്രത്യേക ചുറ്റളവിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള എത്ര തരം ജീവരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം ഒരു പ്രത്യേക ഭൗമ കാലാവസ്ഥാ വ്യവസ്ഥയിലോ ഭൂമിയിലെ ആകെയോ ജീവജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവും ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കാം സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ഭൂമിയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്നാൽ ഒരു കേരളത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യം ഒരു കുളത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യം പുഴയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൊകേരി പഞ്ചായത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണക്കെടുക്കാനും സാധിക്കും ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പ്രാദേശികമായി അല്ലെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് ഒക്കെ ജൈവ വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ കണക്കെടുക്കാനും കഴിയും ജൈവ വൈവിധ്യം എന്നൊരു വാക്ക് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് അത് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വാൾട്ടർ ജി റോസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായി ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നടന്ന റിയോഡി ജനറോയിൽ നടന്ന ഭൗമ ഉച്ചകോടിയിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ കൺവെൻഷൻ നടന്നതോടെ ആ കൺവെൻഷൻ്റെ പേര് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നു ആ പേരോടുകൂടിയാണ് ഈ വാക്ക് ലോകത്താകെ ശ്രദ്ധ നേടിയത് ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് ജനിതക വൈവിധ്യം ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാം രണ്ട് ജീവജാതി വൈവിധ്യം മൂന്ന് ആവാസ വ്യവസ്ഥാ വൈവിധ്യം ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ജീവജാതി വൈവിധ്യം എന്നുള്ളത് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇതെന്താണ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം ജനിതക വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മാങ്ങയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലാകെ അമ്പതിനായിരം ഇനം മാങ്ങകളുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ പലതരം മാങ്ങകൾ നമുക്ക് കാണും ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വലിപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ്
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനിതക വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുക അതുപോലെ മാങ്ങയും ചക്കയും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മാങ്ങ ഒരു ഫലമാണ് ചക്ക വേറൊരു ഫലമാണ് അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് ജീവജാതികളാണ് അത് ഒരു മുയലുണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അണ്ണാൻ ഉണ്ടാകാം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ജീവികളാണ് ഈ അതിനെ മുയലിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അത് ജനിതക വൈവിധ്യം കാണാം മുയലിൽ മുയൽ വെളുത്ത മുയലുണ്ടാകാം കറുത്ത മുയലുണ്ടാകാം കാട്ടിലെ മുയലുണ്ടാകാം മറ്റ് പലതരത്തിലെ മുയലുണ്ടാകാം അതെല്ലാം പക്ഷേ മുയലിലെ വൈവിധ്യമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ജനിതക വൈവിധ്യം എന്ന് പറയും മുയലും അണ്ണാനും കീരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ജീവജാതി വൈവിധ്യം എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് മൂ മൂന്നാമത്തേത് ആവാസ വ്യവസ്ഥ വൈവിധ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതൊരു കടലിലെ ജൈവ വൈവിധ്യമാകാം പുഴയിലേതാകാം കാട്ടിലേതാകാം ഈ എന്തിന് വായുവിൽ പോലും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ടല്ലോ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ജൈവ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം ഉള്ളത് ആകെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോക ഈ ഭൂമിയിലാകെ എത്ര ജീവികൾ ഉണ്ടാകാം ഈ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എത്രമാത്രം സ്പീഷീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവജാതികൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പഠനം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്നത് ഫ്ലോസ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് എൺപത്തി ഏഴ് ലക്ഷം ജീവികൾ മുതൽ ഒരു ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം ജീവികൾ വരെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാണ് അതൊരു പ്രവചനമാണ് കാരണം കൃത്യ ഇതിനകത്ത് ആകെ നമ്മൾ ഈ കണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഉള്ളു ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നതിലാകെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഈ ജീവികളെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുവരെ തരംതിരിച്ച് വർഗീകരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത് ആകെ ഒരു കോടിയോളം ജീവികളിൽ നമുക്കാകെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമേ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ജീവികൾ ഇനിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വൻ കാട്ടുകളിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനടിയിലെ തന്നെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളാകാം സസ്യങ്ങളാകാം ജന്തുക്കളാകാം ബാക്ടീരിയ ആകാം ഫംഗസുകളാകാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചേർത്ത് ഏകദേശം ഒരു കോടിയോളം ജീവികൾ ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കണക്ക് ഇതിൽ ഒരു ജീവി മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റെല്ലാ ജീവികളെയും പോലെ അതിനകത്ത് ഒരു ജീവി ഹോമോസാഫിയൻ സാഫിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്താകെ ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം പല ഭാഗങ്ങളിലാണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു ഹോട്ട് സ്പോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത് പശ്ചിമഘട്ടമാണ് പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പർവ്വതമാണ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരള തമിഴ്നാട് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിനാണ് ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ ഹിമാലയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യം ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജൈവ വൈവിധ്യ കലവറയാണ് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം കേരളവും അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് ഇനം പുഷ്പിത സസ്യങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് തരം പുഷ്പിക്കാത്ത സസ്യങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇനം സസ്തനികൾ അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് ഇനം പക്ഷികൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഇനം ഉഭയജീവികൾ ആറായിരത്തിലധികം ഈ പ്രാണികൾ ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലധികം ഈ ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്ത് എൺപത്തിനാല് ഈ ഉഭയജീവികളും പതിനാറ് പക്ഷികളും ഏഴ് സസ്തനികളും ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലധികം പൂക്കുന്ന സ സപുഷ്പികളായ ഈ സസ്യങ്ങളും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ അല്ലാതെ ലോകത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തുമില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഇന്ന് ഇത്രയധികം ജൈവ വൈവിധ്യം ലോകത്തുണ്ടെങ്കിലും ഈ ജൈവ വൈവിധ്യമെല്ലാം തന്നെ നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഈ വർഷത്തെ പരിസര ദിന സന്ദേശമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഐ യു സി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഇത് ഒരു കണക്കുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഈ റെഡ് ലിസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്നാണ് പറയുക ഈ ഐ യു സി എൻ്റെ ചുവപ്പ് പട്ടികയിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ അതിനെ ഈ എന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റിൻറ്റ് എന്നാണ് അത് നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് കാണാ
എന്ന് പറയും അതുപോലെ വൾണറബിൾ ഈ പ്രശ്നബാധിത പ്രശ്നം ഉള്ള സാ ഇത് നശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ നിയർ ത്രട്ടൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളതിനെ ഈ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അതിനെ വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ വെക്കും ഇങ്ങനെ പല ജീവികളും ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് ഇന്ന് ഈ ജീവികളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകുന്നതെന്ന് പറയാം ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം ആഗോളതലത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തിലധികം സ്പീഷീസുകൾക്ക് വംശനാശ ഭീഷണിയുണ്ട് അതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഉഭയജീവികളാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സസ്തനികളാണ് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം പൈൻ പൈൻ വൃക്ഷവർഗ സസ്യങ്ങളാണ് പതിനാല് ശതമാനം പക്ഷികളാണ് മുപ്പത് ശതമാനം സ്രാവുകളുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പവിഴപ്പുറ്റ് വർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നാശത്തിൻ്റെ ഈ ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ ഫലമായി കടൽ ചൂട് പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്രാവ് ഈ പവിഴപ്പുറ്റ് വർഗ്ഗങ്ങൾ മീനുകളെല്ലാം തന്നെ നാശോന്മുഖമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം പുറന്തോടുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ ഞണ്ടു പോലുള്ള ജീവികളൊക്കെ തന്നെ നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് എന്നാണ് റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവികളിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് സസ്തനി ഇനങ്ങൾ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പക്ഷി സ്പീഷീസുകൾ മുപ്പത് ഉരക സ്പീഷീസുകൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഉഭയജീവി സ്പീഷീസുകൾ അറുപത്തി ഒന്ന് ഷട്ട്പത സ്പീസീസ് സ്പീഷീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സസ്യ സ്പീഷീസുകൾ എന്നിവ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് നശിച്ചു പോയതായി നമ്മൾ ഇന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലും ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭീഷണിയിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന സസ്തനികൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന പക്ഷികൾ അൻപത്തിനാല് ഉരക സ്പീഷീസുകൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഉഭയ സ്പീഷീസുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ ഏഴ് ഇനം മൊളസ്കുകൾ പുറന്തോടുള്ള ഈ ഒച്ചിനെ പോലുള്ള ജീവികൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇനം നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികൾ രണ്ടിനം ഫംഗസുകൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇനം സസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇനം ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ നാശം നേരിടുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുമായി കാണപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് നട്ടലുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ് സ്പീഷീസുകൾ വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ് മലബാർ സിവറ്റ് വെരുക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ജീവിയാണ് അതിനെ കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായി അത് നശിച്ചുപോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു പൊന്മുടിയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന സ്മാൾ ബുഷ് ഫ്രോഗ് മൂന്നാർ ബുഷ് ഫ്രോഗ് തുടങ്ങിയ തവള ഇനങ്ങൾ വാഴ്ചാൽ വനപ്രദേശത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ചൂരലാമ എന്നിവ കേരളത്തിൽ ഗുരുതരമായ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളാണ് ആന കാട്ടുചുണ്ടലി നെല്ലലി വാലഞ്ചുണ്ടലി ഈനാമ്പീച്ചി കടുവ മുപ്പതിലധികം മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട് മാക്രോബേക്കിയം ഗുരുദേവി എന്ന ശുദ്ധജല കൊഞ്ചിനം വംശനാശ ഭീഷണിയുള്ള ഒന്നാണ് എന്തിനാണ് നമ്മളിതിനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നശിക്കുന്നതിൽ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഈ നശിച്ചു പോയിക്കോട്ടല്ലേ പല ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാനാവുന്നില്ല അർഹതയുള്ളവരുടെ അത് ജീവിക്കൽ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയും പക്ഷെ അതൊന്നും ശരിയല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ നശിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ഇത്ര സങ്കടം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജൈവവൈവിധ്യം നമുക്ക് എന്താണ് നൽകുന്നത് എന്ന് കൂടി ആലോചിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാവും ഒന്ന് അതൊരു ഉൽപാദനപരമായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് ഈ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നെല്ലിൽ നിന്നാണ് അരി ഉണ്ടാകുന്നത് ഗോതമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു മാങ്ങ ചേ ചേന ചക്ക ഈ ചേമ്പ് ഈ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രാദേശികമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്രയധികം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അതൊരു അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല വ്യാവസായിക ഇതും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അതില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ കാര്യം തേങ്ങ നമ്മളെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയല്ല തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതിനകത്തൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പല വസ്തുക്കൾ വ്യാവസായിക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ വിറക് നമുക്ക്
അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളത് കാണുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് അതിന് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിന് നേരെ അങ്ങ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും പല വസ്തുക്കളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഈ തേനീച്ച ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടി വെക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത് തേനീച്ചയാണെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റ് പല സാധനത്തും സൗന്ദര്യ സമ്പർദ്ദക വസ്തുക്കളായി പോലും നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ആണല്ലോ പലതും എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കാണാത്ത കുറേ ഉപയോഗങ്ങൾ പിന്നെയും നമുക്കുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഒന്ന് ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ അടക്കമുള്ള മറ്റ് ജന്തുക്കൾക്കെല്ലാം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അതിനെ ഇക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് പരിസ്ഥിതിക സന്തുലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു മുയലുണ്ട് ആ മുയലിന് തിന്നാൻ എന്ത് വേണം അതിന് പുൽച്ചെടികൾ പോലുള്ളത് അത് വേണം ഈ മുയൽ അത് തിന്ന് തിന്ന് ഒരുപാട് മുയലുകൾ വരികയാണെങ്കിലോ ആ നാട് മുഴുവൻ വരണ്ട് മരുഭൂമിയായി പോകും അതിനെ തിന്നാൻ വേണ്ടി കുറുക്കനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ എര വേറെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഭക്ഷ്യശൃംഖല എന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഫുഡ് ചെയിൻ ഭക്ഷ്യശൃംഖല ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം ഉള്ളപ്പോഴാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ളതെങ്കിൽ പിന്നീട് മറ്റ് അതെല്ലാം തന്നെ താറു താറുമാറായി പോകും നമുക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുപോലെ മണ്ണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഈ മണ്ണിനെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായി നിലനിർത്തുന്നത് മണ്ണിനകത്തുള്ള അനേകായിരം ഈ ചെറിയ ജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിനെ ഫലഭൂഷ്ടമാക്കുന്ന പശുവിൻ്റെ ചാണകം പോലുള്ള സാധനമാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷി തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാകും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് അവയിൽ നിന്നുള്ള വൈറസുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അത് മറ്റു ജീവികൾക്ക് അത് പന്നിപ്പനി പന്നിക്കാകാം കുരങ്ങനാകാം പല ജീവികൾക്കും പനിയാവുകയും പിന്നീട് അതിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വവ്വാലുകൾ ഇന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗകാരികളായി മാറുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വവ്വാലുകൾ ശരീരത്തിൽ അതിനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് കടന്ന് മറ്റൊരിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിപ്പ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊറോണ വൈറ ഇത് വരുന്നത് എബോള സാർസ് മെർസ് നിപ്പ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ കൂടി ഫലമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി മനുഷ്യന് പോലും ഇവിടെ ജല നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോക പരിസര ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ സന്ദേശം ജൈവ വൈവിധ്യം ആഘോഷമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നല്ല നമ്മൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ പറയുന്നത് ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നല്ല ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ ആഘോഷമാക്കുക നമ്മുടെ ഒരു സ്വത്താണത് നമ്മുടെ ഒരു സമ്പത്താണത് അത്തരം ജൈവ വൈവിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ തലമുറക്ക് ശേഷം ഇനിയും ഇനിയും ആളുകൾക്ക് ഈ ഇനി ആയിരക്കണക്കിന് തലമുറകൾ ഇനി ഇവിടെ വളർന്നു വരേണ്ടതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമിയെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൈമാറിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നല്ല അതുകൊണ്ടൊരു മരത്തെയും മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവൻ്റെ മാന്യമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നെടുക്കാനും ബാക്കിയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ചർച്ചയാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ അവതരണം എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പരിസരദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി